Hi! Hello mga ka-channel! Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Prof. Bunny at ang magiging topic natin ngayon, it is all about the C-Sharp programming language. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers at saka sa mga subscriber na walang sawang sinusubaybayan yung ating mga post online. Kaya tayo naman ay mas kaganahan na gumawa pa ng mas maraming video. Okay? This channel is designed para doon sa lahat na nasa bahay lang at magkaroon sila ng pagkakataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya. Okay? Uh, shout out ko na rin yung locally and lalong lalo na yun sa abroad na na-appreciate naman nila yung ating uh, mga content na pinopost online. Okay? So let's get start. Ngayon dito, na uh, mag-open ako ng ating uh, software, no? yung Visual Studio. Uh, 2012 okay so tayo magkakreate magkikreate ng new project so C sharp so dito maglalagay tayo ng pangalan ano so libawa uh, uh, Giovanni okay lagay natin siya ng pangalan then okay so dito makikita natin uh, meron tayong uh, form okay so ang gagawin natin siya i -re resize natin yung form okay Ngayon dito sa ating form ay eh, maglalagay tayo ng ano ng uh, picture box. Ito yung ano natin ngayon, ano, yung pinag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin maibibyu yung image dito sa ating uh, picture box? So, papakita ko sa inyo yung dalawang steps kung paano natin siya nagagawa. Okay? So, punta tayo ng toolbars. Then, hahanapin natin yung uh, picture box. So, we have the picture box. Click tayo sa design. Okay. So, mag-create tayo ng full screen ng ating picture box. Okay. Dito sa ating picture box, kung makikita nyo, meron siyang small arrow, di ba? So, check, check mo lang yan. Uh, choose image. Tapos, sa uh, uh, resource uh, content. No? So, local resource. Click mo lang yan. Then, import. Then, saka dito, maghahanap tayo ng... Uh, image. So, gawin natin siyang all files. So, for example, uh, my own image. My own picture, di ba? Ngayon, kung makita natin, masyadong malaki yung ating ano, image. No? So, once na i-run ko to, okay? So, makita mo dyan, halos sa ano lang, uh, nakasilip lang tayo. Ngayon, yung gagawin ko rito ngayon, balik tayo dito sa ating picture box. So, click mo yung small arrow na yan. Then, Uh, size mode papalitan natin sa ng uh, stretch image so once na i-run natin ulit okay so we have now the full screen ng ating uh, picture na nakikita natin sa ating uh, picture box okay so number 2 okay so undo muna natin uh, dito dalawang toolbars na yung gagamitin natin okay So, kung kanina picture box lang, ngayon gagamit tayo ng uh, dalawa, no? So, punta tayo ng toolbox. The same procedure. Hanapin uh, natin yung picture box. Okay. So, have picture box. So, magkikreate tayo dito. So, stretch natin ng konti. Okay. Yan. Then, balik tayo sa toolbox. Hanapin naman natin yung drag and ano natin, no? Click and drag yung button na punta sa ating design. Okay? So, you have the button, ano? Ngayon, yung text button, papalitan, papalitan natin siya ng uh, pangalan, no? Gawin natin siyang image. Okay? So, image. Once you enter ko yan, meron na tayong image. So, kailangan medyo mas malaki, no? Okay, so ang gagawin natin, punta tayo ng font, double click, tapos meron siyang default na 8.25, so maglalagay ako ng uh, 14, enter. Then, uh, ang gagawin natin sa button dyan, papalitan natin siya ng name. Okay, so hanapin natin yung name, nakalagay dyan, button 1. Uh, ngayon, ang lalagay natin dito, uh, button image. So, lagay natin ng button image. Okay? Uh, BTN. Okay? Uh, button image. Okay? So, enter. Ngayon, uh, 
maglalagay tayo no magki-create tayo ng ano no yung ito yung tinawag natin kanina yung sum changes do sa button no so by name tsaka yung text box okay so let's start no ngayon dito uh, dito sa solution x uh, search solution explorer so magsi-search tayo na ano ng uh, image na gagamitin natin dito sa upper right side no okay or pwede rin dito no so view uh, solution explorer Okay. Then uh, click natin yung ating project no ito yung project name natin kanina Giovanni. Okay, so right click add then existing items. Okay? So maghahanap tayo ng ako uh, nating siyang all files. Okay, so magsi-search tayo sa desktop ng image na pwedeng gamitin. Okay? Uh, desktop Okay, so ito yung gagamitin natin. Right. So, kung makita natin 'yan, ito na, na classroom.jpg. Mapupunta do sa ating ano, no? Ah, uh, do sa uh, ating projects. Ngayon, uh, mag-start tayo ng ating coding. So, gagawin mo, double click lang natin yung uh, image. Okay? So, medyo lakay natin ng konti yung ating ngayon natin siyang 150. Okay? So, dito maglalagay tayo ng Uh, picture so once nag-highlight na yan pwede nyo nang i-enter no kasi ibig sabihin on the right track tayo nasa tamang tamang landas okay so that uh, image so meron ng image ulit sa baba enter uh, tapos space equals uh, new okay so maglalagay ulit tayo na new okay uh, space after ng yo uh, bitmap okay okay so bitmap so we have already bitmap then uh, after na bitmap click natin yung open parenthesis okay so we have to add the alt a then open code dito ngayon di ba so kung makita natin no picture box dot image ito yung ano yung tinatawag natin locations So ano ba yung nasaan ba yung ano yung picture natin? So kung makita natin dito sa itaas, ito siya. Uh, ang gagawin lang natin dito, ida-drag natin siya papunta doon sa ating uh, part na yon. Okay? Then yung dulo. Okay, so lalagyan natin siya ng close quote. Uh, close parenthesis then uh, semicolon. Okay? So try natin kung working yung ating project ngayon. So, let's go. Start. Alright. So, once I click ko yung image, okay, so makita natin na medyo mas malaki pa rin yung image natin. So, same procedure yan. X natin. Uh, balik tayo dun sa ating design. Okay. Double click natin ulit. Dito, pwede rin tayo mag-command ng ano, no? So, alibawa, uh, picture box uh, one that size mode equals to picture one uh, that uh, picture box size mode that stretch image na pwede tayo maglalagay dito sa iba ba no? uh, para uh, pero pwede rin yung uh, dito uh, dito sa ating picture box ganun din no? uh, gawin natin yung click then adjust natin ulit dun sa uh, stretch image then uh, try natin i start Okay, so once you click ko yan, naka full screen na tayo. Okay? So pwede rin yung sinabi ko kanina, no, yung do sa button na once na din double click ko yan, pwede rin ito sa baba, no, once enter ko yan, maglalagay tayo ng picture box that one that size mode equals to picture uh, size mode equals that stretch image. Then uh, open uh, close quote then uh, semicolon. Okay? So, yun yung dalawang uh, idea o dalawang solution kung paano pa natin mabibuyo yung mga picture doon sa ating uh, picture box. Okay? Once again, start. Then, uh, view image. Okay? So, that's all. Yung tinatawag natin na mga basic at simple uh, C-sharp programming and how to display picture with the use of uh, picture box. Okay, so that's all. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. 
Para masabaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at uh, notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time. Uh, picture box. Okay, so that's all and see you on my next tutorial. Bye-bye.